ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி இன்றைக்கி சாட்டர்டே டெஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேராகிராஃப் ரைட்டிங் தான் ரெண்டு பேராகிராஃப்ஸ் இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறதுன்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சாட்டர்டே டெஸ்ட் வீடியோ சீரீஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா மேலே வீக்லி குவிஸ் அப்படின்ற பிளேலிஸ்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது ஆல் ரைட் நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் வித் டுடேஸ் வீடியோ ஆல் ரைட் இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் இது தான் ஃபஸ்ட் இதை நம்ம ரீட் பண்ணலாம் ரீசெண்டாக நான் எங்கள் ஏரியாவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் தனியாக தான் போனேன் என்னோடய ஃபேவரட் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும்னு டிசைட் பண்ணேன் ஒரு சாட்டர்டே கூட்டிகிட்டு போனேன் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஆல் ரைட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் ஸோ இதில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் காட்டுறேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் ஓகே ஸோ ஹியர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் அண்ட் த செகண்ட் பேராகிராஃப் கோஸ் ஹியர் And your five seconds time starts now. All right. So, you have five seconds time to pause the video and try to play the answers on the display. So, now we can see one sentence. I have opened the restaurant in the area and I have opened the restaurant in the restaurant. So, this is the first sentence. So, I have opened the restaurant in the restaurant. அதுதான் இங்கே வந்து மெயினான விஷயம் நான் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் போனேன்றது வேர்ப் எங்கே போனேன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஐ வென் டு த ரெஸ்டாரண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணி இங்கே ஒரு சென்டென்ஸ் வந்திருக்கு எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனேன் எங்கள் ஏரியாவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கரெக்டாக ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் தட் ஹேஸ் பீன் ஓப்பன் ரீசெண்ட்லி இன் மை ஏரியா தட் ஹேஸ் பீன் ஓப்பன்டு இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக நம்ம பேசிவ் வாய்ஸ் வீடியோஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா மேலே லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் எங்கே வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் அந்த ஆக்ஷனை பண்ணாங்க இப்போ யார் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்றது இந்த இடத்துல முக்கியம் இல்லை பட் ரெஸ்டாரண்ட் ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு தான் நம்ம சொல்ல வரோம் இல்லையா ஸோ அதனால் த ரெஸ்டாரண்ட் தட் ஹேஸ் பீன் ஓப்பன் ரீசெண்ட்லி எங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன் மை ஏரியா ஓகே ஐ வென் டு த ரெஸ்டாரண்ட் தட் ஹேஸ் பீன் ஓப்பன் ரீசெண்ட்லி இன் மை ஏரியா அடுத்த சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் தனியாக தான் போனேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வென்ட் பை மை செல்ஃப் ஐ வென்ட் அலோன் அப்படின்னும் சொல்லலாம் பை மை செல்ஃப் அப்படின்னாலும் அலோன் அப்படின்ற சேம் மீனிங் தான் ஓகே ஐ வென்ட் ஆல் பை மை செல்ஃப் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே அலோன் அப்படின்ற மீனிங் தான் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னோடய ஃபேவரட் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆல் ரைட் ஸோ என்னோடய ஃபேவரட் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணேன்னா ஐ ஆர்டர்ட் மை ஃபேவரட் ஃபுட் அது ரொம்ப ஈஸியான சென்டென்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இட் வாஸ் வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் யூஸ்வலி நம்ம ஃபுட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு டெலிஷியஸ் அப்படின்ற அப்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணலாம் இட் வாஸ் டெலிஷியஸ் ஆல் ரைட் அடுத்த சென்டென்ஸ் அப்புறம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும்னு டிசைட் பண்ணேன் ஓகே நான் டிசைட் பண்ணேன் ஐ டிசைட் என்ன டிசைட் பண்ணேன் தேட் ஐ ஷூட் பிரிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அதாவது நான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும்னு டிசைட் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது தேட் யூஸ் பண்ணணும் இதை பற்றின லெசன்ஸ் வந்து நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் எங்கே தேட் யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரிலாம் எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம தேட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் சீக்கிரமாக லெசனில் சொல்கிறேன் அண்ட் அட் தேட் ஐ ஷுட் டெஃபினெட்லி பிரிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பிரிங் ஏ இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒருத்தவங்களும் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது ஓகே ஸோ பிரிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹியர் சம்டே இங்கே ஒரு நாள் ஒரு நாள் சொல்லும்போது ஒன் டேனு சொல்லலாம் இல்லைனா ஜஸ்ட் சம்டே அப்படின்னு சொல்லலாம் I decided that I should definitely bring my uh, friends here someday. அடுத்த சென்டென்ஸ் ஒரு சாட்டர்டே கூட்டிகிட்டு போனேன் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஐ டுக் தெம் ஆன் அ சாட்டர்டே வி என்ஜாய்டு வெல் அண்ட் ஹேட் அ கிரேட் டைம் ஓகே ஸோ என்ஜாய்டு வெல்லோடு நிறுத்திக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் இங்கே ஹேட் அ கிரேட் டைம் போட்டிருக்கேன் பட் அதை நீங்கள் எப்படி தமிழில் சொல்லுவீங்க ஐ வி ஹேட் அ கிரேட் டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சிறந்த நேரமாக இருந்ததுன்னு நம்ம பேச்சு வழக்கில் என்றைக்கும் சொல்ல மாட்டோம் பட் இங்கிலீஷில் ஐ ஆஃபன் சி அ லாட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் யூஸ் திஸ் ஹாவ் கிரேட் டைம் ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் அந்த மாதிரி பட் அது தமிழை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை கற்றுக்கணும் எந்த மாதிரி இடத்துல சொல்லலாம் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டா தான் நம்ம அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்
Then I decided that I should definitely bring my friends here some day. I took them on a Saturday. We had a great time together. All right. So in the passage, if you have any doubts, you have to make any mistakes. If you have any mistakes, please tell me in the comments. Now read the next passage. One day, my friend is talking about regrets in life. He has a lot of opportunities, but he has to utilize it. He has to say that 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 he has to say that. தவறு விட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி கவலைப்படுறதை விட லைஃப்பில் கடந்து போகணும்னு அவரை சமாதானப்படுத்தினேன் ஓகே ஸோ இது நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட ஷேர் பண்ண ஒரு சின்ன ஒரு நேச்சுரல் ஒரு கான்வர்சேஷன் இல்லை ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் கொடு பேசேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓல் ரைட் ஸோ இப்போ செகண்ட் பேசேஜ் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு சென்டென்ஸாக ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஒரு நாள் என் ஃப்ரெண்டு லைஃப்பில் ரெக்ரெட்ஸ் இருக்கிறத பற்றி பேசிட்டு இருந்தார் ஓகே ஸோ என் ஃப்ரெண்டு பேசிகிட்டு இருந்தார் அதுதான் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் இல்லையா மை ஃப்ரெண்ட் வாஸ் டாக்கிங் எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார் அபவுட் ஹேவிங் ரெக்ரெட்ஸ் இன் லைஃப் அதாவது ஏதாவது ஒன்று பற்றி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அபவுட்ன்ற ப்ரெப்பசிஷன் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க லைஃப்பில் ரெக்ரெட்ஸ் இருக்கிறத பற்றி ரெக்ரெட்ஸ் யாருக்கு இருக்கும் நமக்கு தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஹேவ் ரெக்ரெட்ஸ் இருக்கிறத பற்றின்னு சொல்லும் போது ஹேவிங் ரெக்ரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெக்ரெட்ஸ்னால் என்னென்னா ஏதாவது லைஃப்பில் நம்ம பாஸ்டில் நம்ம பண்ண விஷயத்தையோ இல்லை பண்ணாமல் விட்ட விஷயத்தையோ நினச்சி கவலைப்படுறதா ரெக்ரெட்ஸ் ஓகே அபவுட் ஹேவிங் ரெக்ரெட்ஸ் இன் லைஃப் அடுத்த சென்டென்ஸ் அவருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிது ஆனால் அதை அவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் விட்டதாக சொன்னார் அவருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிதுன்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் ஸோ அவர் சொன்னார் ஹி சேட் that he got a lot of opportunities nare opportunities kedachidunnu sonnaru adhal dhaan that use pannirukom adutathu avar utilize pannama vitta da sonnaru illaya but he failed to utilize them okay he said that he got a lot of opportunities but he failed to utilize them adutha sentence so adutathu ellame na ore sentence la kuduthiruken na ella oru kaaranathukaga nadakkonu thavara vitta opportunities patti kavala padradhu vida life la kadandu poganonu avara samadhana padathana ஸோ நான் சமாதானப்படுத்தினேன் அதுதான் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஐ கன்வின்ஸ்ட் ஹிம் என்னென்ன சமாதானப்படுத்தினேன் தேட் எல்லாம் ஒரு காரணத்துக்காக நடக்கும்னு எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் அண்ட் தவறு விட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி கவலைப்படுறத விட லைஃப்பில் கடந்து போகணும் லைஃப்பில் கடந்து போகணும் வி ஷூடு மூவ் ஆன் இன் லைஃப் எதை விட ராதர் தன் ஒரிங் அபவுட் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓகே ஸோ ராதர் தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா ஒரு விஷயத்தை இதை பண்ணுறதை விட இதையே நான் பண்ணுவேன் இதை செஞ்சதை விட நீ இதையே செஞ்சுருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் போது நம்ம ராதர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து என்ன விஷயத்த நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அதனால தான் அங்கே வி ஷூட் மூவ் ஆன் இன் லைஃப்பை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் தேன் ராதர் தேன் ஒரிங் அபவுட் மெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த என்டையர் பேசேஜ் நம்ம ரீட் பண்ணலாம் ஒன் டே மை ஃப்ரெண்ட் வாஸ் டாக்கிங் டு மீ அபவுட் ஹேவிங் ரெக்ரெட்ஸ் இன் லைஃப் He said that he got a lot of opportunities but he failed to utilize them. I convinced him that everything happens for a reason and we should move on in life rather than worrying about missed opportunities. All right. So in the passage la ungalku engala doubts vandathu en innumum doubts clarify aagala and enala mistake panninga illa edala ungalku correct aachu ellame enakku comments la solunga. Adutha Saturday test la ungalku endha maadhiri paragraph venum illa particular paragraph idhu enakku english la solli thaanga appadinalum andha paragraph neenga enakku comment la solalam. அந்த கமெண்ட்க்கு அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃபுக்கு நிறைய லைக்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக அதே பேராகிராஃபே நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆல் ரைட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருந்தது இந்த டெஸ்ட் நீங்கள் எப்படி பண்ணிங்க எப்படி பிடிச்சிருந்தது புரிஞ்சுது அப்படின்றத எனக்கு காமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டில் த என் ஐ வில் சி யூ ஆல் நெக்ஸ்ட் வீக் வித் நியூ செட் ஆஃப் லெசன்ஸ் டில் தென் டேக் கேர் அண்ட் பாய்